¿Qué ha habido, Rosita? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rollo por la tarde con youtuberos, con Tuntun. Yo no mando como estamos, de que es El Tuntun tiene tanto tiempo sin subir videos que se le olvida. Presenta, presenta al más importante. Ah, sí, al Cotomotrix, que ya es invisible. Es Harry Potter. Nos cambió por las mojarras. A la verga, no, ahí viene, ahí viene. Dice que va con las mojarras. Coto, ¿por qué? A ver, güey, confiesa, ¿por qué no estás cambiando por las mojarras? ¿Por qué no estoy cambiando? ¿Qué tienen las mojarras que no tengamos nosotros, güey? A ver, ¿qué es más? Capaz y hasta me cambio de bando, ya sabes que a mí me gusta ese pedo de los grupos. Verga, güey, es que son un grupo muy genuino, genuino. No, no, Este, y no hay negros ahí. Ay, no mames. Cálmate, cálmate. No, no, güey, pura mamada, güey. Más bien no hay blancos, culero. <risa> bueno, y el, y el Super Duxa, ¿qué pedo Duxa? Hola, hola, ¿cómo están? Barbitas, eh, barbitas Oye, ¿y esa barba sexy? No, ya, me, ya me la quito, ya el día que vean este video ya no va a haber barba ya <risa> Pero los cuatro tenemos el mismo estilo de barba, va una pinche barba bien culera que no sale nada oh, bueno, no, o, a mí me sale O si, si te sale chingo, ah, no, a Duxa sí le sale Me, me sale ver. con pelo de pucha pues, eh. Acerca, Acércate más, bebé, a la cámara para verte mejor bro. Pelo no, de pucha de ¿Cómo? ¿Cómo le estás hablando? Como para la merte es de la manzanita de Adán hasta arriba. Eh. Así en el ano, con esto acá te puedo ra ra rasguñar así, güey. Qué rico, güey. <risa> ok. Y ya no les gusta, ¿eh? Sí, güey. A ver, Tuntun. No, a mí no es, me gusta. Que... Ese, va, ese va a ser el tema. A Tuntun, ¿por qué le gusta que le lamen el, sí. el hoyo negro? Yes. Imagínate qué huevos hay para pa tener al Tuntun acá en algas y agarrar y... Dios. Reza, la, sí. No ah, se no, meta no. un pedo de reza, ¿eh? No, más que no haya comido esos pinches niños envueltos y ese pedo, porque qué? <risa> no, pedo. Sí, bueno, vamos al pinche tema de hoy, este, mi estimada racita. Disculpen, la semana pasada no hubo ruido por la tarde. ¿Por qué no hubo ¿A quién le echamos la culpa? Mm. A Tuntún. A Tuntún. No, no empiecen, güey, todavía me <risa> Dice, pero me voy a llevar mi laptop para grabar y no sé. Tú, ni lo vimos en toda la semana, ¿tuiteaste? Sí, 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 Hola, ahí estaba. Ya, yo, yo puedo hablar por el Tuntún, porque él sí me dijo, eh, lo malo del Tuntún es que tenía solamente medio mega de internet. Pero yo con pero, eso grababa Roy por la tarde antes. Por eso, no, no, espérate, pero, pero él tuiteó diciendo que ya había, iba, se iba a ir temprano y no sé qué, y que iba a llegar tarde, o algo uh, así. ¿Quién? ¿Quién? Ay, ¿Yo? No, no, alca, alca. ¿Yo? Sí, que te ibas a ir de viaje y que te ibas a dormir mejor porque te ibas muy cansado o algo así. Está todo pero, está pasando la pelota. Güey, pero ese, es, ese, eso fue de jueves a viernes, güey. Que habíamos que grabar el martes, ¿no? El martes, güey, o el miércoles, güey. ¿eh? Yo, yo aquí tengo mi desmadre, yo fui. El, te, el tu, 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 no, <risa> no hay ni <risa> cómo defenderse. <risa> Mejor sí, no pero... le echamos la culpa a nadie, señor. Aquí nadie tiene culpa en nada. Bueno, ¿y cómo te la pasaste en tu viaje? Dicho tema, no voy a hablar del tema, ¿vale? <risa> no, estuvo bien, güey. Conocí familiares, conocí unos subs por allá también. ¿A todo? poco? ¿Te tocaron subs? ¿Y los, toca sí. los tocaste? Ya tú sabes, fue una parejita. Ah, oh, que sí me mira. Eso. <risa> ok. <risa> bueno, racita, lo, el, tema, el tema de hoy vamos a hablar de las putas, ¿ok? <risa> pero, pero vamos a hablar de, la, de las putas, este, de... de... Primero, ¿cómo, cómo, ¿cómo diferencia? ¿Cómo saber ¿no? que una que una chava es puta? No se preocupen, estimadas suscriptoras. También vamos a decir cómo identificar a un güey que es puto en el aspecto de que... El mujeriego, el culero, ¿no? A ver, Tuntun, ¿qué opinas de ese tema? Tú tan amplio. Pues, hablando de putas... A ti que te han tocado putas? varias. <risa> este, no, no me quemes, chingada. Man. No, pues es que luego, luego se ve la, la facilidad de cómo te hablan, que te tratan así como si, puta, que nadie te ha tratado. Güey. Te, Ay, papacito, qué, te dicen qué hermosa estás, güey, a la verga. Pero una de dos... ¿O estás ciega o qué pedo? O mi bicho bien te vale un chingo a la verga. A mí que el tutún aplica esa con las viejas. ¿eh? Oh, qué linda estás, güey. Está, 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 está cambiando el rol, güey. Está cambiando el rol. Güey. No, no, no. Y pues, el único lugar donde, donde me siento chingado, donde cuando algunas me pinche, algunas culeras me dicen, no, no quiero, es en el pinche strip club, que ahí tú tienes los huevos de decirles algo, que te dicen, hola papito, te bailo. No, culera. Chinga tu madre. Ah, huevo, el tuntún va a los no, a los poder, eh, para subirse la autoestima, ¿eh? No, no es mala idea. No, tú no. Ah, yo puedo, ¿no? Sí. Ahorita, ahorita no. Ahorita no, y me gusta que ya tú no, ¿no? Y vete a romperle el chorizo. 
Al huevo. A ver, Coto, saliendo tú. de ella así como, nadie me quiere. A huevo. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Coto? Pues la, la ¿Cómo notas de una puta a una no puta? Ajá. Verga, güey. Se les ve luego, luego a veces el interés, ¿no? Yo creo que eso de, de putear, este, se les puede notar así como, ay, este, ¿cómo, cómo se Ay, qué bonito, qué, qué es, ¿cómo, cómo sería, güey? Te, no te es coquetea. puta, a lo mejor... Coqueta, ¿eh? A ver, a ver espérate, es, es no. importante, es un punto importante. Uh -huh. Las viejas estas que son calientahuevos, digo, no sé si tuvieron la clásica amiga que, oh. que se llevaba más con machos y que, que se abrazaba y que decía, ay, es que yo con mis amigos me abrazo y la chingada. ¿Qué opinas? Sí, sí, ¿Ah, sí? sí a mí me tocó un, un caso así, güey, una vieja que era bien puta, ahora sí ofrecida, <risa> se dejaba que la agarraras, güey, que la agarra la teta, güey, el culo, güey, y la vieja no decía, ay, ay, ay. Y todo el pedo, ¿no? Pero yo me acuerdo, güey, que yo no la... Jamás le falté respeto a la muchacha, güey. Mentiraso, güey. <risa> no, güey, no, neta, güey. Y me metió en un pedote, güey, esa mamá. Creo una vez lo, lo platiqué, güey, pero... Me... Esta vieja fuera de... con el de la oficina, güey, de la escuela. Y les dijo que yo la había... Le había dicho que me la quería coger, güey. Vergas. Yo por pena pendejado le dije, no, pues sí, yo dije eso, güey. Y que mandan a traer a mi jefe y que me expulsan por tres días, güey, a la verga. ¿Por quererte coger a alguien? No, es que aquí, no mames, dices algo así, te expulsan a la verga, te pueden hasta suspender de, 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 este, de la escuela. Te, y te pueden acosar de pinches de sexual. Acoso, te ah, ah, es eso al harassment, güey. Ah, ah, harassment, ¿no? ¿Neta? Tenía 13 años, güey, sí, en ese entonces, güey. Según que yo le había dicho, le digo, no, pues sí, pues yo le dije, pero yo no le había dicho nada, güey, estaba bien apendejado, güey. Y, lo, y esa vieja se dejaba agarrar, güey, todo el pedo, pero a la vieja yo creo como no le hacía nada ni le decía nada, güey, cool. me, me tiró la mierda a mí, güey. O sea, nada más lo dijo porque sí, porque luego a veces en unos departamentos donde vivía, tenían elevador, güey. Y yo, me, yo, yo lo seguía pues a su casa, echábamos desmadre, pero yo no le hacía nada a la roca, güey. Y cuando se subían al elevador, pues solitos todos, güey, ahí, güey. Y la apañaban y todo, wey. nada más, bien pasa y la roca, ay, 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 déjame, y todo agarraba así. La apretaban y no, ya sabes. Ya, ya coche, está wey. excitando el coto y le hacían así y más y dice, uy, no, bien loca. Sí, pero ya hablando de putas más así más grandes, verga, güey, es que hay de, de un chingo, güey. Típico que llegan, te das cuenta porque te tocan, güey. Uno de los de los de las cosas más, más este comunes de una puta, güey, así es cuando te toca, ¿no? Ay, ¿cómo estás? Y te pone la mano en el hombro, así. Dices, ay, güey, como que está, o le gustas demasiado... Lo ves bien puta la vieja y ay, te ves bien bonita, que diga, pendejada así tú, como que ahora le culera. Se ve la, la entrega, ¿no? De la vieja, quererte. Que ahora le mira. Pero, otra ah, otra sí, cosilla pero... también, también que puede ser un factor, pero no 100% seguro podría ser la moda, de, la, la moda, la forma de vestir. Okay. Porque hay unas viejas que se visten muy acá que dices tú tan enseñada. No, yo, yo, yo el conozco. Putichor, el putichor, yo, yo, bueno. yo, yo, con, yo he conocido viejas que, que están vestidas. Perfectamente normal como una pinche geeky, son más putas que las gallinas. Y bien, oh, sí, cara. también la forma de que hay unas que, pues dices, ah, esta vieja es puta, voy a cotorrearla y a la mera sale con que... Ay, no, 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 que estás... que... Sí, 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 sí. Como porque... si te vistes así, tú fue que puta más sales a la calle y ah, no bueno, quieres que te miren. Exacto. Te pueden hasta más un moño en las culinas. A ver, a ver, y ahora sí el más experimentado de los cuatro. <risa> putas. Duxa, il ilumínanos, Duxa. Las putas. Ah, oh, bueno. Yo hay una técnica que yo uso básico cuando voy a un bar para saber quién es puta, man. Hay una técnica basiquísima. Ahí se le enseñaron los güeros acá. Técnicas todos, peruanas. Lo básico es, por ejemplo, en un bar acá gringo, o sea, todos sabemos que casi, casi el 90% de mujeres que van a un bar gringo son putas, man. A un bar gringo. Casi, porque son huevón. Las bimbo girls que le está diciendo a la gente. Las bimbo girls. Las bimbo girls son las típicas rubias que están bien, son bien bonitas todo, pero Ajá. también son huequitas, pues. Solamente van para coger o para sacar plata. Y el, el tutor debe saber qué es una bimbo girl, man. No se ríe el puto, güey. Sí, y se acuerda y le hace... Sí. Che cara de pajero, güey. Y le estaba comentando a la gente que era un mimbo. Bueno, el, el paso básico para saber quién es una puta en un bar es primero la puta que te sonríe, men, sin que te conozca, men. Ok, la sonríe, no hay pedo, ok. Segunda vez la miras, te sonríe, tienes que ir allá. ¿Y cómo, cómo sabes si vas a cogértela o puedes ganar, güey? Tienes que agarrar la cinturita, güey. Y hablarle. Se deja. Aguanta, pe. Ahí está el chiste, pe. Aguanta, pe. Despacio. Espérate, verga, espérate. Esto me ha funcionado aquí en salir, ojo. Esto, la agarra la cinturita y le hablas. Ey, ¿cómo estás? Te estuve viendo. Si la vieja te sonríe y te habla, es puta, men. Ya ganaste, güey. Tú ya ganaste. Ya ganaste, güey. Y si la vieja no te sonríe y te da normal, es, ya, es como que está un rechacito, güey. Y, si y si le dio una embolia, güey, estaba así. <risa> 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 
Pero, o sea... No te pero pases también, de riato. Hay, hay varios tipos de putas. O sea, la puta coqueta, la que te puedes coger en cualquier fiesta o reunión, pero también está la prostituta también. Ajá. Los... Que también eso es un lenguaje aparte que muchos de los huevones que te este video no conocen. ¿Te, te, han, to eh, te han tocado en, en algún... Bueno, algo, cualquier, cualquiera de ustedes. ¿no? Sí. En, en algún lugar que, y que la vieja te da, pues es tan... O sea, que, que tú crees que tal vez sea un ligue y que de repente te diga así nomás puta. que es tanto. La ah, sí, tanto. sí, sí. Acá, por ejemplo, el famoso Sugar Daddy, men. A la verga, esa. a ver. A la verga, a ver. El Sugar Daddy, men. Cuando tú vas a un bar, una reunión, cuando ves a una chica que está guapísima, weón, y tú le invitas de, de tomar así, Ajá. o sea, si la técnica del, del abrazo funciona, ellas, la buena te hablan. Si esa buena busca un Sugar Daddy, te dice lo siguiente. A mí no me gusta nada barato. O te dice, I'm not a cheap girl, te dice. Con eso, yo te dan de entender que es puta que te co que cobra, men. ¿Y cuánto puedes pagar por esa puta? Si está buena, está en un bar, obviamente, el precio tiene que ser de 100 dólares. Básico. Mínimo. Mínimo. Tú tienes que pagar el hotel, obviamente, o si no es un buen depa, te lo llevas ahí. Ey, ese, ese tipo de chicas que te dicen a no chip girl en un bar, son las que buscan un sugar daddy, man. Las que quieren un... Este, pa, te dicen muy pendeja, no, que, que no tengo para pagar mi cuenta, que se viene fin de mes, o ah, estoy en el college. Que, que te, un te, te ponen de frente los pedos económicos que traen. Claro. Es que el código es eso, pues. Cuando te dicen a no chip girl, te dan a entender de que es una prostituta que con sugar daddy, man. o sea, es un lenguaje, es un, es un mundo acá que... Ah, ¿sí? la madre. Bilingüe, trilingüe. ¿eh? Por ejemplo, <risa> por ejemplo, algunas putas ahora acá usan este, la frase, eh, ¿cómo se llama? Es G, GTC, que es, girl, no, es Girlfriend Time Companion. Oh, ¿Qué significa eso? Ah, no, pero girlfriend. No digo nada, se fue el... ¿What? ¿Qué pedo? <risa> se fue. ¿What? ¿O okay, qué raza? Bueno, pues disculpen. <risa> esa palabra que le pasó al Skype. Pero está viendo. Lo voy a dejar tantito para que vean el... <risa> Los cuatro puños. A ver, Duxa, síguenos, síguenos, por favor, mentalizando. Oh, yeah. O sea, acá, por ejemplo, las pobrecitas ahora usan el término Girlfriend Experience, man, que es un nuevo código que ellas usan para que sepa quiénes son prostitutas de verdad y quiénes son las muy buenas que solamente van a tu casa a darte un pajazo nomás. Exacto. Si tú ves, ajá, si tú, no, te la sabes, tuntún, ahora, ¿eh? Ah. eh no. <risa> por ejemplo, Yo regreso ¿no? a Estados Unidos. Por ejemplo, si tú estás en una página web, que no voy a decir cuál es, porque me conocen ahí. <risa> este, si ven, hay un aviso que una puta de Estados Unidos pone Girlfriend Experience o es G... Eh, bueno, G, 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 F, E. Es obviamente que vas a coger a huevo. Man. Es un G, código. G, eh. F, G. G, F, E, perdón. Girlfriend Experience. Ay, y obviamente por una Girlfriend Experience ya tienes que pagar 200 baros. O sea, o sea ponen su anuncio y la localizas por medio de esas siglas de que, ah, mira, este es puta. Ajá, y te ponen el número telefónico y todo. Ya. Hay páginas web de eso, güey. Al tú se lo mostré, pero fuimos a California, güey. ¿Cuándo te cogiste? No, yo nada, güey. Yo qué más. La neta, a ver, neta. A dos, güey, a dos, güey. No, 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 no. Oye, a la venezolana que te mandé, güey. Ah, no, A la venezolana que te mandé, güey. Esta madre fue un masaje nomás. No, mames, güey. Ah, pero... Es en cash, güey. Y te... Y te... Ay, te... Ver. Ah, entonces, es que es girlfriend experience, así como de que andar como con... Como de la mano. Mal. Ah, sí. El, el, no, el tonto se dice, no, vamos a salir al cine, de ahí vamos a cenar y de ahí te llevo a tu casa. Yo quiero girlfriend, quiero que me quieran, no que me cojan, dice. No, mames. Por ejemplo, hay varios códigos ahí que se usan, ¿no? Por ejemplo, la, la fortuna ya todo el mundo la sabe, ¿no? Que es de la marihuana. O sea, hay putas mm. que también que, eh, no quieren plata, no quieren hierba nomás. Entonces Ajá. tú tienes hierba y te la coges, güey. No me la das la... Okay, ya. Ah, ah, le das poca hierba y poca chela y ya te aflojan, güey. Pero obviamente esas putas no, no van a hacer esto a su casa, ellos van hacia ti. Por protección. Ah. Pues lo recomendable es de cuando contratas a una puta, la gente que la va a hacer. Te lo digo yo porque tenía una amiga que era prostituta, yo fui su chofer. Nah. Eh, yo fui chofer, güey, en serio, una puta, y ganaba bien también. Eh, es de que cuando te ponen independiente... Tenga mucho cuidado, man, porque cuando ponen independiente dicen, no, es independiente, ¿qué tal el otro? Dicen que vienen solas, pero en realidad no vienen solas. Pueden venir con un negro grandote <ríe> y te pueden tocar la puerta y te pueden joder, güey. Tú tienes que ser más vivo, tienes que esperarlas afuera, tú. Usted te lo güey ahí. Para, si para. Una... Claro, güey. Pues. Sí, claro, güey. Pues. Y darle siempre un número equivocado. Si tú vives en el 14, dale el 13, por ejemplo. 
<risa> ah, ya que Porque llega ella, le dice. Es el de al lado, ¿no? Claro, que se la chinga el viejo de al lado, güey. Se ahí, ¿no? Como voy ahí esperando. Le, le llega el pinche viejillo, el pinche viejo acá con los chichis. Después hay un negro de dos metros. Sí, güey. Es la técnica, sí, güey, por si acaso. Ya cuando tengas una puta que es este conocida prostituta, más que nada. Que obviamente la llamas y hasta te en rebaja todavía. Y todavía, mira, y si le caes bien, hasta se queda toda la noche contigo, güey. Y no se, va, no se queda una hora, güey. Si no, le caes El señor gato tuvo que dormir allá afuera. Ah, la calle, güey. No, hay un montón, güey. Hay un montón de tips, está, güey, para los bares, todas estas pendejadas, güey. O sea, yo aprendí un montón. Igual también con los prostitutos también, güey. Con los gays de acá también he aprendido, güey. A ver. ¿Prostitutos? ¿Cuánto cobra un prostituto? ¿Más caro que una prostituta? Cobra mucho más, güey, güey. Eh, Sí, es cierto, güey. Los gigolos, ah, pero pues, bueno. Es que eh, los gigolos Son hay... más casos, güey, aparte, güey. Hay, hay, el que cobra más es el bisexual. Bisexual, pero también te acuerdas. Ese, güey. Ese güey. Que hay algunos mensajitos, güey, ¿te acuerdas? ¡Oh, sí! La madrugada me llegó. Una vez a mí, a mí me llegó por mensaje de texto, <risa> mensaje de un gay, güey, que, que, para que yo me lo coja, güey. ¿Neta? Sí, no sé cómo habrá tenido mi teléfono, güey. ¿Pero, pero te ofreció dinero o algo? No, pues quería venir para que yo me lo coja, ¿sí, sí o no, Totón? Sí, quería venir, decía, dice, <risa> oh, baby, I'm getting kind of horny. Dice que me estoy volviendo caliente contigo ahorita. <risa> y dice que le preguntamos, ok, ¿cómo puta gracias este número, no? Y dice, no, pues a mí me lo pasaron en tal página, este número. Y ¡A digo, la verga! Sí, o sea, de, de que tú dabas ese servicio. Sí, güey, sí, ahí puso ahí. Alguien puso el número del Duxa o algo, güey, porque ¿Eh? el bar empezó a hablarle en inglés. Dice, no te acuerdas de mí, soy fulanito de tal. Nada más como irte y verte me pongo caliente y se me mojo. Y dices, ¿qué pedo? Eh, típico putitos money. <risa> Eso sí es cierto. Aquí es el tuntún. No, 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 no mames, tú, tú. Y tú, tú, tú que le respondía por mí, estaba que me cagaba de risa. Bro. El tuntún dice, pues ando corto. <risa> caer. Y sí, de, oh, ¿sí? Y, y de cuánto estamos hablando y cuánto tiempo. Y tienes el yo grande. Oh, pero, pero el putito, el que se coge lo, hacia los hombres, el prostituto. No te miento, bueno, me van a decir que a lo hueva, pero cobra fácil sus 400 baros por palo, güey. Ese es otro pedo, son otros niveles de rollo ya, güey. ¿Neta? ¿Por Porque yo tenía un amigo que era prostituto también, en donde, cuando trabajaba en la clínica de Pituco, de Millonarios, Ajá. y también trabajaba de, de prostituto, güey. Y me decía que los que los contrataban eran este, mormones ya viejos, güey, para que se los cojan a ellos. Uh -huh. O sea, o sea ah, sí, se los cogía, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y ganaba sus 400 baros. Que, que, ¿Pero qué le qué dirán los viejillos? No? Yo me imagino un pinche viejito así que llega con un joven y ya ah, coge. O sea, ¿Viejito qué? Tienen plata, güey. Están pinche... Es un United States, güey. Pero ima imagínate que te va a decir viejito. Sí, hijo. Dámela. Métemela duro. Dame no, tu leche. Se va a parar esta madre, güey. No, ¿Cómo, cómo ah, se te para? ¿Cómo le haces para que se te pare, güey? O sea, plata, si, si yo creo que una viejita no se me pagaría menos con un cabrón. No mames, si me paga una viejita, ¿quién te sirve la cojo, güey? Hágame, yo te doy, cabrón, la verdad. Típico, ¿no? Ahí está la pinche dentadura, ¿no? La por ejemplo, ¿no? también, también está la gente que, que quiere hacer estas mamadas. En, por ejemplo, hay páginas web. No voy a decirlo porque después van a ir ahí y cagarme en mercado. Este, <risa> <risa> hay páginas web, sí, le digo después a usted. Hay páginas web donde hay chicas desesperadas, huevón que ponen avisos, así como el sugar daddy, pero más barato. Uh -huh. Te ponen esto. Lo mismo que le dije hace rato en el bar, necesito ayuda, que se me puede ir con piles, que esto que el otro. La mayoría de ellas son este, las famosas scans. ¿Scans dicen no, no, así? Scams. ¿no? Scams, ¿no? No, no, no. no, no, no. ¿Cómo, es, ¿Cómo es? este ¿Como zorra? ¿Cómo dicen? Scam. Scams. Scams, ¿no? Scams. 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 Zorra. Ya, esa huevona, es la zorra, pero pues, son las que tienen tan tatuadas y tienen dos medidas así. Ven que aquí okay. aprenden inglés, putos. <risa> por, ejemplo, el, el, por ejemplo, ahí sí consigues, güey. A huevo, me. La, la gran mayoría de esas scums que le dicen Ajá. son este, europeas, men. Son de Bulgaria, de, no sé, de Argelia. Ah, así, a verga, ah, verga. No, esas sí son bien pinches. Putota, güey. Pinches güey. Sí, pinches y, Mira, no te miento. No te miento. O sea, si, si tienes suerte, con 30 baros te coges una europea de la de Alistair, men. Con 30 baros, güey. ¿Sabes se cómo la haces? ¿Se dejan grabar o qué? Si le das 50 así, ah, solamente sí. el... si le das 50 así. El truco sí. es este, mira, el truco es este, si te llevas a un McDonald's, weón, porque así me paran con hambre, güey. A un McDonald's, ahí invierte, conversalas, ahí le hablas, ahí, ah, la primero trata las como dame, pues, oye, tengo 30, ¿no? Y, está bien, ya, si, si te dice que no, dile, quiere hacer, así como en las películas porno, eh, you want extra money, así, y dice que sí, ya dile, vamos a mi departamento y hablamos, así ya ganaste, güey. Ya ya saben a lo que van, pues, ya. Acá, soltar la, la gomita. 
Uh-huh. Sí, también hay, pues hay una página gringa muy famosa, güey. Que... Ah, la de Crayley sí puede ser. Pues, la Crayley. Es, es, no, es una mamada. Es, es, es pura mamada. No, pero, pero también hay una, hay una donde dice uh, de appetizers, pero ¿cómo se llama? Uh, para bus- que buscan mujeres de solamente una noche. Oh. <risa> se petó. Se petó el tontón. Se petó el tontón. <risa> Ah, bueno, escuchamos tres, ¿no? Vale, sí, güey. Eh, eh, eh. okay. <risa> Pero se ven cagados todo y de repente sale la pinche mano así. <risa> ah, güey, pues sí, le está... ¿Ya empezó? ¿Ya, ya, 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 dale, dale, dale. Ok, en esa página fue muy famosa en sus tiempos, güey, así que tenía okay. dos, tres años. ¿Cómo se llama, güey? Crailers, Crailers.com oh. ah, y... Sí, pero ahorita ya es otro pedo, güey. Ah, antes, que, antes que te mire, tuntún. Es que la Crayley la cagó por el puto asesino de mierda de Crayley. Que, 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 ah, que, sí, gente. exacto. Ese bon cagó todo el mercado. Me, ahí tú querías coger, ponías y vieja y o vieja. Se que tú todo, el güey. mercado, el Dux allá es, para él, es un mercado <risa> y otro pedo de análisis. Es un mercado, weón. Tú tomabas una foto de tu verga, weón, y fácil te llegaban este, tres o cuatro correos. No estoy mintiendo, weón. Sí. Antes, ahora es otro lugar la, esa página, güey. Aunque si no te, te vas a mi... comer, ¿no? Y, y la vieja ya te mandaba, güey, oh, teléfonos y pendejadas. Y te mandaba fotos de su vagina, güey. El Crelis era así de cabrón hace años, ¿eh? O sea, para pa ver si, si hacen match, ¿no? Claro, güey. No, ese, ese Crelis que hizo el Dundun era cabroncísimo hasta que apareció este puto de mierda, el eh, Crelis Killer. Ajá. Pero esa mamá, ese mercado. güey, ¿qué, qué o qué? Iba a decir, no, gente, ¿o qué? Oh, es que... no. Se quedaba de ver con viejas, ¿no? Y iba y las machacaba el culero. Mató como a siete, güey. Pa, pa, y la cagó, ya todo el mundo se desapareció ese yeah. mercado. Wey. Ahora es otra página. ¡Oh, qué ch... <risa> a ver, no hago mi perfil, ya voy para allá. A ver, bueno. A ver, va, bajando de tantito a dónde conseguir putos al Duxa. <risa> si, si no, va a ser el título del pinche Roy por la tarde. ¿Cómo conseguir putos? <risa> ya no sé. Para que la gente saber. aprenda, o para las mujeres aprendan también, por si, ¿Cómo? si necesitan dinero. ¿Cómo, sí. ¿Cómo empezaste tú con ese vicio, Duxa? Pero, oh, que le las putas. ¿Cuál, cuál fue tu primera pienso? experiencia con, en frente de una puta que dijiste chingue su madre? No, fue acá en Estados Unidos, cuando, cuando vivía con los brasileños. Sí lo comenté, que uno de mis amigos brasileños me enseñaron este mundo de las putas primero. Uh-huh. Porque estaban bueno, es como tra- era, trabajaban en construcción. <coughs> Estos ganaban 20 baros por hora en esos tiempos. Yo ganaba recién 9 o 10 baros cuando trabajaba de limpieza. Y en eso llegó un día, un, un día la, al mediodía, y me voy a generar la computadora. Me duermo, voy a trabajar. Regreso la noche y veo que estaban ahí. Y le pregunto, ¿qué hacen ahí? Me dice, ah, vamos a conseguir viejas, me dice. Y estaban en Craigslist. Y entonces, este, veis, mira, mira, mira. Y me pues, sabe los precios. En esa época, una puta te cobraba 150, 120 dólares. Chingo. La más barata. Más barata y te hacían de todo, men. Porque yeah, te ponían man. all included, even the back door. <risa> pásele, pásele por atrás Y eran más descaradas porque no usaban códigos como ahora Te decían oral, vaginal, backdoor O cream pie Te ponen así, huevón ¿Qué 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 ¿En serio? ¿Te va no... tu, tu pastel o qué? <risa> no, vale, chico ¿Y, cómo, bueno, y, cómo, y, ¿Y te pusiste nervioso cuando llegó tu primera puta? No, espera, espera, voy a comentar poquito ah, Espera, pues. Entonces mis amigos dicen, no, yo dicen, no, yo ni cagando, ¿no? Típico ya tema que va a continuar, güey. <risa> Vamos a repito. Entonces ya, pues, se van todos y me enseñan, ¿no? Cómo es la nota, ¿no? Y en, eso, este, en, esa, en esa casa que vivía, llamé una puta, güey. Llamé una puta, venía con el brasileño, men. 150 baros, así me dijo. Y los amigos me han dicho, ya cómo voy a ser, ¿no? Que no te hueven, que te... pagale cuando acabas, así lo básico, ¿no? No le pagues primero, si no te van a cagar. Te van a pajear, nomás se van a ir. Y llamé, güey, yo te digo una cosa, es la primera vez que me una puta y estaba súper nervioso, güey. No sabía qué hacer, me había bañado, güey, pendejo, me había bañado, me había perfumado como pendejo. Sí, sí, güey, sí, sí, sí. Y pues, ¿sabes lo que pasó, güey? La puta nunca llegó, güey. <risa> te, tuvo, te tuvo nervioso ahí esperando la Inés. Te lo juro, güey, me había bañado. Estaba perfumadito, cambiadito. Wey, había limpiado mi cuarto, me en un cuarto ahí. Parece que el que le iban a pagar era otro, ¿no? Sí, güey. Y al final estaba esperando, puta, que era llegado, que era llegado. Y al final nunca llegó, güey. ¿Y te pajeaste al final o ya te fuiste a No, ya, este, ya frustrado, agarré y jugué Call of Duty World of Warmen en esa época. Tal vez hace cinco años, no traje. Güey. Mierda. No, pero ya, puta, pero ahorita no, güey. Yo, a la amiga que sí, este, que ya la caché, que sí, pero ahorita sí, este. Sí, le di faje una vez, pero. Pero no, no es normal. Pero vi ese amigo de ella, inclusive fue hecho feo, aprendí mucho de la cultura de las prostitutas y toda esa mamada acá, güey. Huevo. Por ejemplo, el State también, el State Street, por ejemplo, antes me contaba ella, que yo trabajaba en el State Street, 
para que ella la recoja, por ejemplo, para que en la calle tenía que estar con un eh, una, 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 un bote de agua, ah, con un vasito de 7-Eleven de gaseosa, güey, Sprite, güey, caminando. Ese era el código, güey. Oh, Antes. Fíjate que sí, 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 sí los he visto en programas que traen, siempre traen un pinche vaso, ah, alguna ah, mamá. Su, su super Club, ¿no? Super ah, super Club, super Club. Sí, no, y ella me decía que tenía que ser spray, no puede ser coca, güey. El spray era lo básico, me decía. Ah, güey, si es coca, no, güey. Sí, güey. Sí, me decía, sí, huevo, sí, no, huevo. no la vayan a cagar si ven, vean en la calle una vieja. Ah, tú eres puta, güey, te dando todo eso, mano. Esto es en Estados Unidos. Sí, es un gringo de la Sí, Puedes saber la morra allí en México con su spray, ¿no? Eh, a ver, ¿tú, tú, ¿tú te pudiste nervioso con tu primera puta? Pues sí, güey. Sí, la neta que sí. Um, ¿Qué fue la contraté para que me dieron un chupirul? <risa> ¿Cuánto pagaste? ¿Qué? ¿70 dólares? ¿70, 60 dólares? Ver, pero pues no... Pero tampoco, no la... ¿Cómo se llama? No la busqué en alguna página ni nada, pero fue en este... Un compa mío y como que ya tenía como a su... Como a su... A su bitch. A su planta, de, a su morra de... A su putita de planta, güey, que le decía... Le hacía sus favores. Y me dice el güey, hey, pues yo quiero, güey, pero pues... Me da miedo salir a la calle, güey. Porque ya había... A la policía ya había agarrado varios compas míos. Mm. Por esa madre, porque ahí te meten al bote y te... te dan, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué les hacen? ¿Cuánto tiempo te meten si te agarran? Pues, es depende, güey. Si te, lo primero... Lo, lo primero... Es que tienes que hacer toda la transacción para que te puedan meter algún pinche... ¿Cómo se llama? Un o ticket o algo. Es, es el momento en que les das el dinero, ¿no? Ahí te... Exactamente, oh. es cuando te brincan todo, güey. Mientras no, no des ni un peso o no hables de dinero, este, no hay pedo, güey. Pero a unos güeyes les dieron, que Siete días y van para afuera, güey. Ok, pero son días pa así. Fuera, no pero para afuera, ¿para dónde, güey? Para México. Acá también en Utah te deportan, güey, es ilegal a la verga. Deportado por prostitución, que es completamente ilegal acá. Sí, no vale verga. Ok. <ríe> y este, manejar borracho, güey. Eso deportado es ilegal a la verga. Puta, aquí si te encuentran con putas, te dicen, oye, ¿no tiene una amiga? Pinches <ríe> <ríe> <No, ríe> No, a mí me pasó una vez, güey, que acaba de llegar aquí. Y andaba caminando en la calle en la Harbor, pues. No sé si conociste ahí, este, Tuntun, que en, cuando anduviste en Disney. La calle principal, ah. la belleza, se llama Harbor, uh, Harbor Boulevard, güey. En esa hay un chingo de prostitutas, güey, un chingo, güey, así negras, orientales de todo, güey. Y una vez iba caminando por ahí, güey, yo, pues, no, acaba de llegar, tenía como un mes, güey. Y me subió una chinita y, güey, dice, ven, sube, sube, y me subí, güey, y traía chelas. <risa> y uno me el coto, sí, ¿cómo no? Ah, no, pues yo dije, pues, chamba, o sea, uno piensa luego, luego, pues, chamba, ¿no? Quiere un trabajo o algo así, ¿no? Pues, chingue su madre, güey. Y que me dice, dice, ¿cuánto? Y me dice, ¿cuánto? Y a la verga, ¿cuánto qué, güey? Neta, güey. Y que le digo, pues no, digo, ¿qué, qué, qué quiere que le haga o qué? O sea, pues, ¿qué le voy a pintar o qué ve que le voy a hacer? <risa> Más inocente, dicho que no, güey, porque corto. yo me ganaba para hacer cada Dije, voy por mis herramientas. <risa> <risa> Llega con un martillo, la vez a que era así de, ¿eh? Y me dice que si quería una cerveza, le digo, no, le digo, no, cerveza. Pues no, sí me gustaba, pero como íbamos dejando ya ese pedo, dije, nos van a meter al bote, güey. Y este, y dice que cuánto pues por, por coger, güey. Dice, ¿cuánto por coger? Dije, oh, le digo, no, le era una señora, una chinita viejita, güey. Digo, no, digo, no, digo, yo no hago eso. Le digo, y ya que voy a requisar, ok, dice que me baja la verga. Dije, no, esa es la verga. Sí me la había tirado, güey, pero nada más porque traía así como, como dentadura postiza, güey. Como que dije, no, no, a la verga. <risa> El Checoto, son Vaya, 100 después, paros, güey. No, neta, güey, y ahí yo me quedé así, ya se la platico, güey, no va, es una mamada, güey. Es que antes había mucha prostituta, ahorita casi ya no, güey. Pues no, sí, ahora... la hay en temporadas, güey, más o menos. Ay, ahorita, mira, no, y, y no es mamada, güey, que la prostitución es ilegal aquí. No mames, se mochan. Aquí, 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 donde soy yo, Santana, güey, se mochan con los policías, güey. Con los policías sí, directos, güey. Sí, a huevo. Wey. Bueno, Raza, pues ya se nos acabó el tiempo, así que oh. hablamos de todo menos del tema que era. Sorry para las muchachas, después les diremos cómo identificaron a un güey que es puto, que es mujeriego. Pero ¿Cómo bueno. siguiente tema, si gustan. El tonto ya agarró tema, el güey. Es el típico, güey, que no tiene tema. Bueno, racita, ya saben, este, mañana es con el Coto, el sábado con Tuntum, el domingo con Duxa. No, el, el sábado es conmigo, el Tuntum es mañana. Ah, sí, cierto, el Tuntum es mañana, sí. perdón, el sábado con el Coto y el domingo. Es que como, como Super por, culpa, por culpa del Tuntum no hemos grabado, casi se me olvida. No le eches gente, ahorita me empezó a quedar. Nos vemos, raza. Bye, bye. Bye.